കാഴ്ചയുടെ വർണ്ണങ്ങളും കലയുടെ പാരമ്പര്യവുമായി മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വി കലയും കാഴ്ചയും നമസ്കാരം മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വിയുടെ ഇങ്ങനെയും ഒരു താരം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ലാക്കൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കലാപരമായി ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആകാതെ പോയ ഒരു കലാകാരനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സുകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടനെ സ്വയമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ശരി ശരി എൻ്റെ പേര് ജി സുകുമാരൻ പിന്നെ എന്നെ കലാരംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാക്കൂർ സുഖു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ ആ ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പറയാം പറയാം ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛൻ മരിച്ചാണ് അമ്മയാണ് അമ്മയും ഒരു അനിയനുമാണുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടം ഞാൻ ബാലന സഖ്യത്തിനും ഒക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് തൊട്ടേ കലാപരമായ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പൊതു ബാലജന സഖ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം അങ്ങനെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ബാലജന സഖ്യത്തിന് ലാക്കൂർ എൻ എസ് എസിൽ പോകും അന്ന് അവിടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വിളിക്കും ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടി ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എല്ലാ ബാലന സഖ്യത്തിനും മീറ്റിങ്ങിൽ പാടും പിന്നെ ക്ലബ്ബിൽ ഒക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ലാക്കൂർ ഗവൺമെൻറ് എസ് പി സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു പൊതു മീറ്റിങ് എൻ എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയം വെച്ച് നടന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സാറ് പിള്ളേരെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി സംഗീതത്തിന് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ആ അപ്പൊ ജോഷ സാർ എന്നാണ് സാറിന്റെ പേര് സാറ് മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സാറിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടി എനിക്കൊരു ഏഴാം കടലിൽ നക്കരയുണ്ട് ഏഴിലമ്പാല സ്വാഗര കന്യക നട്ടു വളർത്തിയ ഏഴിലമ്പാല എന്നും പറഞ്ഞൊരു നാടകഗാനമാണ് അത് അന്ന് എങ്ങനെയോ അത്ര നാല് വരും എനിക്ക് എവിടുന്നോ കേട്ട് പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് പാടി പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ സദസ്സായിരുന്നു അന്ന് നിക്കറും ഉടുപ്പുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് കോന്നിയൂർ മീനാക്ഷിയമ്മ സാറാണ് ആ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സാർ എനിക്കൊരു അഞ്ച് രൂപ സംഭാവന നൽകി വീണ്ടും ഒരു സാർ എന്നെ ആ യോഗത്തിൽ തന്നെ പാടാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു കേട്ടിരുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് മരുതത്ത് വേവിച്ചാൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഇരിപ്പില്ല ജോണിക്കുട്ടി സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ ആ സാറും എനിക്കൊരു അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ പത്ത് രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനായിട്ട് അന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിലും തോന്നി കേട്ടോ ഞാൻ പാടിയപ്പോൾ പത്ത് രൂപ കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ജില്ലാ യുവജന സ്കൂളിലെ മത്സരത്തിന് പോയി അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവ കിട്ടി എനിക്ക് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ലെവലിലുള്ള സംഗീത മത്സരത്തിന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സാറമ്പാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ സുകുമാരൻ പാടും എന്നൊരു അഭിപ്രായം ബാലിയ സഖ്യത്തിന് ആളുകൾക്കും സാറുമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എന്നെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഈ ഓണപ്പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുമ്പം ഈ നാടകങ്ങൾക്കൊക്കെ പാട്ട് പാടാൻ വിളിക്കും പൊതുവീതികൾ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളിടത്തിൽ എൻ്റെ സംഗീതം വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മലസര് കെ എം യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയി അവിടെയും പാട്ടിന് ഫസ്റ്റാണ് പെർമാട നേതാജി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയി അവിടെയും പാട്ടുകാരെന്നുള്ള ആ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ എല്ലാം പ്രോത്സാഹനമായി മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിടുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് യുവജനോത്സവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു അവിടെയൊക്കെ എനിക്കൊരു പഞ്ചസാര ഭരണി സംഭാവന അന്ന് കിട്ടും ബ്ലോക്കിൽ അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുറേ നാൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു പിന്നെ ഉപരിപഠനമൊക്കെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി പോയി വന്നു പക്ഷെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും
വീട്ടുകാർക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാനും കഴിയത്തില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അമ്മയ്ക്ക് അതറിയത്തില്ല എങ്കിലും എന്നെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാറിനെ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അറിവൊന്നും അവർക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംഗീതം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അത് തിരുവനന്തപുരം സ്വാതിരുന്ന സംഗീത കോളേജിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് അഞ്ച് വർഷം ഗാനഭൂഷണത്തിന് പഠിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഗീതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന് നടന്ന് നടന്നപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നീർക്കര കെ എസ് ആർ ഡി പി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഒമ്പതിൽ തോറ്റു തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ഇവിടെ എന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല പാട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ കുറേ നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സെൽവരാജൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവിടെ പാട്ട് സാറായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ സ്കൂളിലും പുറകോട്ടല്ല മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ ചേരും എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് കിട്ടും അതൊക്കെ എൻ്റെ കഴിവല്ല ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ സാർ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മളിൽ അടുപ്പ് പോയി അപ്പം സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നോട് പറഞ്ഞ സംഗീത കോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമി അക്കാഡമി എന്ന് അപ്പം ഈ സാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചാണ് അങ്ങനെ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുകുമാരൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യും ഈ വർഷം കഴിയട്ടെ ഞാൻ എന്നെ വേദി ഒരുക്കി തരാം അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ ഇനി സംഗീത കോളേജിൽ അപേക്ഷിക്കാക്കുകയാണ് ഞാൻ അപേക്ഷ അയച്ചു വീട്ടിൽ ആദ്യ സത്യത്തിന് അമ്മ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയും അവർക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് സംഗീതം പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തു എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ പാസ്സായി എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സാമ്പത്തികമായി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ് എനിക്കതറിയത്തില്ലായിരുന്നു സാമ്പത്തികം ഇതിനെ ഇപ്പം അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കണം റൂം വാടക വേണം ആഹാരം കഴിക്കണം അതൊക്കെ ഞാനൊരു അരിജൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും അന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് സ്റ്റൈഫൻഡ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ പേപ്പർ എഴുതുന്നത് അമ്മ അറിയാതെ കൊണ്ട് വിറ്റ് കാശും കൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി അവിടെ ഞാൻ ജയിച്ചു എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി വയലിൻ വോക്കൽ മ്യൂസിക് ഗാനഭൂഷണം വയലിൻ വോക്കൽ ഇതാണ് എൻ്റെ എനിക്കെൻ്റെ വിഷയം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ സംഗീത കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു നിരാശ മാറി അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അന്ന് നല്ല സമ്പത്തുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു അപ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സമയത്തൊന്നും പൈസ സൈവൻ്റ് കിട്ടത്തില്ല ആഴ്ച ഞാൻ ഇനി പോരും ഇവിടെ വന്ന് സ്കൂളുകളിലും പിന്നെ നാട്ടിലുമൊക്കെ ഗാനമേള സംഘടിപ്പിക്കും വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗാനഭൂഷണം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ അക്കാഡമി പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചു ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളാണ് ഈ സുകുമാർ എന്നുള്ള പേരല്ല നിനക്ക് വേണ്ടത് ലാക്കൂർ സുഖു നാട്ടുകാരാണ് എനിക്ക് ലാക്കൂർ നിവാസികളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് സമ്മാനിച്ചത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബ് ബാലജന സഖ്യം ഇവിടുത്തെ പഴയ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവരെയൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കൊരു ഗുരുനാഥനുണ്ട് ഇവിടെ എം ആർ ദാസ് രാഹുന്നർ സാർ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു വയലിൻ വാങ്ങിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് വയലിൻ അന്ന് ഒരു വയലിൻ വാങ്ങിക്കണേ ഇരുന്നൂറ്റി നാനൂറ് രൂപ ഉണ്ട് വില അതെനിക്ക് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി പുസ്തകം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ല വയലിൻ ഇല്ലായിരുന്നു സ്വന്തമായി എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം വയലിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം റെഡിയാക്കൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് വയലിനില്ല ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സാർ എനിക്കൊരു വയലും വായിച്ചു തന്നു അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ രംഗത്ത് ഞാൻ നിന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിതം പഠിത്തം ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവരൊക്കെ പല തന്നെ ഓർക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പ്രൊഫസർ പിന്നെ പുതുക്കോട് കൃഷ്ണമൂർത്തി
പിന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ കാതിയന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ കഥകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒച്ച രാമേന്ദ്രൻ സാറ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ നല്ല പരിചയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കഥ എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തു തന്നു കൊല്ലം വി ഹർഷകുമാർ ഒരു സംവി ഒരു രണ്ട് കഥ സംവിധാനം ചെയ്തു തന്നു കൊല്ലം ബാബു പഴയ കഥ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കഥാപ്രസംഗം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നടന്നു ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കഥ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സംഗീത സംവിധാനമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഞാനായിരുന്നു പിന്നെ നാടകത്തിനൊക്കെ പാട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കഥകളുടെയൊക്കെ പേരൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹോട്ടൽ മേനക രക്തം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബംഗാളി നോവൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒച്ചർ രാമചന്ദ്രൻ സാറാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് പിന്നെ ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർച്ചുണ്ടുത്താൻ ഒരു പിന്നെ കോന്നി അല്ല ഇടത്തിട്ടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് ശ്യാമ അത് രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ മേനകയാണ് ഹോട്ടൽ മേനകയുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി എന്ന് പറയാം ഉദയഗിരി കോവിലില് തേനരിവി കുളിരിൽ തരിവളകൾ കിലുക്കിമി രാമസുന്ദരി ഉദയഗിരി കോവിലില് തേനരുവി കുളിരിൽ തരിവളകൾ കിലുക്കുമി ഗ്രാമസുന്ദരി ഒരു ഗ്രാമത്തെ പറ്റി ആദ്യം വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അത് പിന്നെ ഡയലോഗ് വേണേൽ കുറച്ച് പറയാം മലരണിക്കാടുകളുടെ മടിത്തട്ടിൽ അവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ആൾപാർ പതിയുമില്ലാത്ത ഒരു കുന്ന് ആ കുന്നിൻ പൊന്നണിഞ്ഞാണം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് കാട്ടാറ് ഒഴുകുന്നു അപരിഷ്കൃതരും കൃഷിവലന്മാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ മലയോര നിവാസികളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകൾ വിളിച്ചാൾ വിളികൾക്കാത്ത ദൂരത്തിൽ കാണാം ആ മലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ദന്തഗോപുരം പോലെ നയന മനോഹരവും അധ്വാധുനികവും അമ്പരച്ചുംഭിയുമായ ഒരു മണിമാളിക പുതിയ സൂര്യൻ്റെ മുൻകിരണങ്ങളുടെ തലോടിലേറ്റ് ആ മാളിക കൂടുതൽ ശോഭിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഉദയരിഗിരി കോവിലിലെ ശ്രീകോവിലിൽ എന്നുള്ള ആ പാട്ട് അപ്പൊ സുജട ഇപ്പൊ ഇത്രയും പിന്നെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളും സംഗീതങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേദികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖത്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അവസരം സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോടും അഭിലാഷ് മല്ലശ്ശേരിയോടും ഒക്കെ എനിക്ക് അങ്ങേരുടെ കൃതജ്ഞതയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായത് അതിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു കലാകാരനെ ഇതിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ പാട്ടുകാരൻ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കലയെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല അത് കിട്ടുന്നത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഈ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി കലാകാരൻ എന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ പങ്ക് വലുതാണ് ഒരു പൊതുവേദികളിൽ ആളുകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എന്തിനാണ് പാട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ മൈക്ക് വയ്ക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുണ്ടെങ്കിലേ ജനം വരത്തുള്ളൂ നാടകം വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കലാകാരനാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ പക്ഷെ സമൂഹം അവനെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് വസ്തുത അപ്പൊ സൂചേട്ടനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മകന്റെ പേര് സുരാജ് എസ് കുമാർ എന്റെ പേര് രാജമ്മ എന്റെ പേര് സരിക സൂചേട്ടാ ഇപ്പൊ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സുഖമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ നേരത്തെ സംഗീത സ്കൂളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിനൊന്നും പോകാൻ കഴിയത്തില്ല വീടുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ട്യൂഷൻ പോയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ഇപ്പം വയലിൻ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടികൾ കുറെ മൂന്നാല് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് വയലിൻ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉപജീവന ഉപജീവന മാർഗം വയലിൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം വയലിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഐറ്റം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ബി പി ഇടയ്ക്ക് അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ട് വയലിന് വിരളിങ്ങനെ മടങ്ങത്തില്ല ശരിക്കും വായിക്കാൻ അപ്പോൾ നീ കഴിക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രുതി ഇടാനേ പറ്റും എനിക്ക്
ശബ്ദസ്വരാണ് വായിച്ചത് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു പാട്ടൊന്നും പാടാമോ കൊച്ചുമല ദേവിയെ കുറിച്ച് കോന്നീർ ദിനേശൻ എഴുതിയ ഒരു പത്ത് പാട്ട് ഞാൻ അത് ട്യൂൺ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമ്മതിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പാട്ടിന്റെ നാല് പെരിഞ്ഞ പാടാം ഈ പാട്ട് മോഹനരാഗത്തിലാണ് ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുമലം കാവിലമ്മേ ജഗദീശ്വരി എൻ്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നന്മേശ്വരി നിൻ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തുന്നു ഭക്തർ ദർശന സായുജ്യം തേടി ജീവ മുക്തിക്കു പിയൂഷം തേടി കൊച്ചു മലക്കാവിലമ്മേ ജഗദീശ്വരി എൻ്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നന്മേശ്വരി നിൻ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തുന്നു ഭക്തർ ദർശന സായുജ്യം തേടി ജീവ മുക്തിക്കു പിയൂഷം തേടി ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സുജേട്ടാ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഏ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരങ്ങളോ പുരസ്കാരങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടന നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ആ സംഘടനയുടെ ഒരു പുരസ്കാരം എനിക്ക് തന്നവർ ആദരിച്ചു ഞാനും അതിനകത്ത് കക്ഷിയാണ് അത് തിരുവല്ലായിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ യോഗം നടന്നത് പക്ഷെ കോന്നിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പൊന്നാട അണിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ തിരുവല്ലായി വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നു അങ്ങനെ പിന്നല്ലാതെ എനിക്ക് പുരസ്കാരമൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ക്ലബ്ബുകാർ ഈ അടുത്ത വർഷവും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഓണത്തിന് കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന അത് ഒരു പരിപാടി അന്ന് എനിക്കൊരു പൊന്നാടയും പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ ഫലകവും ഒക്കെ തന്ന് ആദരിച്ച് ഇതൊക്കെയുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റ് അംഗീകാരമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഈ വയലിനും ഈ സംഗീതമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കുകയാണ് വേറെ വേറെ രീതിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പം ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് കലയെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈശ്വര അനുഗ്രഹമാണ് കലാകാരന്മാർ നല്ല പങ്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അനുഭവം ചുരുക്കം ആളുകളെ ഇതിനകത്ത് ശോഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിവ് മാത്രമല്ല അതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല സൂചട ഇത്രയും വലിയൊരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കലാകാരന്മാർ അത് സംഗീതം പഠിക്കുന്നവരാവട്ടെ അത് മറ്റേത് മേഖലയിലാവട്ടെ കലാകാരന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരികളോട് എന്താണ് സൂചേടൻ്റെ ഒരു ഒരു അവരോട് പറയാനുള്ളത് കല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല നമ്മൾ തപസ്സിരുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തോടുകൂടി ഈശ്വരൻ ഇതിൽ കൂടി അത് കൊണ്ടു നടന്നാൽ ഒരിക്കലും ദോഷം വരത്തില്ല പിന്നെ അത് അമൂല്യമാണ് കല പ്രത്യേകം സംഗീതം ഞങ്ങളുടെ സംഗീത തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുന്ദര കലയിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണത് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആദരവും ബഹുമാനവും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് പ്രവർത്തി കുഴപ്പമായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ താക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല പഴയ കാലത്തെ സംഗീതവും ഇന്നത്തെ സംഗീതം ഇന്നത്തെ സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സംഗീതവും ആ പഴയ കാലത്തെ സംഗീതവുമായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സംഗീതജ്ഞനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പാട്ട് എഴുതുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഗീതം ചെയ്യുന്നവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് പറയുമ്പം ഇന്നത്തെ സംഗീത സംവിധായകരൊക്കെ നല്ലവരാണ് മോശക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരും കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് നല്ലവരാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ ഒത്തിരി വെച്ച് ഒരുപാട് ഈ ബാഗ്രൗണ്ടും വിറ്റും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അടിച്ചു പൊടിച്ച് ബഹളമായിട്ടുള്ള ഒരു അതെനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പഴയ പാട്ടുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴും പഴയ പാട്ടുകൾ റേഡിയോയില
ಉತ್ತರ ಸ್ವಯಂವರಂ ಕಥಗಳಿ ಕಾಣುವನ್ ಉತ್ರಾಡರಾತ್ರಿಯಲ್ ಪೋಯಿರುನು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾಣ ಸಂಗೀತ ಅಂಗನೆ ಅದೇ ಅದಿಂದೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಆ ಪಾಟಿಂದ ಸುಖ ಒಂದು ಎನಿಕೆ ಇಪ್ಪಳದೆ ಇದುಪೋಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಟಿ ಪಾಟಲ್ಲೊಂದು ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಞಾನ ಅಂಗನೆ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಈ ರೇಡಿಯೋಲೊಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪಾಟುಗಳೇ ಚಲ ಪಾಟುಗಳೊಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಮೋಶವಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಆ ಅಂದತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಞಾನ ಇತ್ರ ಪ್ರಾಯವಳ ಆಯಳಗೊಂಡೂ ಅಂದತ್ತೆ ಅದು ಬಳಂದುಕೊಂಡಾಯಿರಿಕ್ಕೆ ಎನಿಕ್ಕದಾಗ ಕೂಡ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಕೂಡುತಲಾಗಿ ಒಂದು ಬರೆಯಾನಿಲ್ಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಎನಿಕ್ಕಿಂಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಸಂಭಾಷಣತಿನ ಅವಸರ ಲಭಿಚದ ಅದೇ ಜಗಳೆ ಪೋಲೆ ಅರಿಯಪಡಾದ ಕಡನ ಅಲ್ಲಿಂಗೆ ವಳರಾನ ಸಾಹಿರಂ ಕಿಟ್ಟಾದ ಪೋಯ ಒತ್ತಿರಿ ಕಲಾಕಾರಂಬಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಪ್ಪಿಕ್ಕುನ್ನಿನಂ ಅವರ ಕವಸರಂಗ ಉಂಡಾಕ್ಕುನ್ನಿನಂ ಜನಸಂಗಳೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಂಡುವರಿನ ವೇಂಡಿ ಶ್ರಮಿಚ ಮೀಡಿಯ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸಿನೋಡು ಅದಿಂದ ಬಿನ್ನಿ ಪ್ರವರ್ತಿಚ ಇದಿನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅವರೇ ಈ ಅರಿಯಪಡಾದ ಕಲಾಕಾರಂಬಾರೆ ಉಯರ್ತಿಕೊಂಡು ವರುವ ಅವಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಳುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೊಂಡುವರಾ ವೇಂಡಿ ಅವರು ಕಾಣಿಕ್ಕುನ್ನ ಈ ಸನ್ಮನಸ್ಸು ಈ ಪ್ರವರ್ತನ ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಂದಿ ನಾನು ರೇಖಪಡುತ್ತೂ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಸಿ ಎಂ ಪ್ಲಾಸ ಪಂತಲ ಅವರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಸೀರೋ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್